ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் ரிவ்யூ நைன் வந்து பார்த்தோம் இப்போ ரிவ்யூ டென் வந்து பார்க்க போகிறோம் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வீடியோ எடிட்டர் தெரியாது வீடியோவே எடிட் பண்ண தெரியாது நான் ஒன்று எடுத்தேன்னா ஃபுல்லாக ஓலாக தான் எடுப்பேன் அது எவ்வளோ டைம் ஆனாலும் சரி அப்பப்போ பாஸ் கொடுத்துக்குவோம் ஏன்னா நமக்கு வீடியோ கேமராவில் வந்து பாஸ் இருக்குது பாஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்தது தேவையான இது பண்ணுவோம் பட் இஃப் ஐ டூ சம் மிஸ்டேக் மீன்ஸ் திரும்ப அந்த வீடியோவில் அந்த மிஸ்டேக்கை வந்து எடிட் பண்ணி பண்ண தெரியாது அது நானும் கற்றுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு யாரும் சொல்லியும் தரல நானும் கேட்கவும் இல்லை டைமும் இல்லை ஓர் ஓவர் நோ டைம் எட்டாது ஸோ தட் போ சில வீடியோஸை நான் மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன் அப்போ திரும்ப அத்தனையும் எடுக்கணும்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கிறத திரும்ப எடுக்கிறதுனா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ ஸோ இந்த வீடியோவில் அது என்ன போன வீடியோவில் என்ன தப்பு பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் நான் இந்த ட்ரா க சர்க்கிள் போட்டேன் இல்லையா கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் மாதிரி ஆகிப்போச்சு இது ஆக்சுவலாக வந்து சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜன் கொஸ்டினில் சொன்னது பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் சென்ட்ரு வந்து நான் கான்சன்ட்ரிக் சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுட்டேன் சென்ட்ரு டிஃபர் ஆகிட்டே போகும் ஒவ்வொரு சர்க்கிளுக்கும் சென்ட்ரு வந்து சி ஒன் சி டூ சி த்ரீன்னு டிஃபர் ஆகிட்டே போகும் பட் ஒன்லி கண்டிஷன் இஸ் தே ஆர் பாசிங் த்ரூ த ஆரிஜன் இந்த இதை வந்து நான் இதுக்காக நான் திரும்ப ஃபுல் வீடியோவை அழிக்கிறதுக்கு மனசு வரல நான் இப்போ போன வீடியோவில் சொன்னதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷனில் போடுங்க அதுக்கு நான் ஒரு சின்னதாக அது வந்து என்ன இது என்னோடய தவறு திருத்திட்டு அதை நான் வந்து மாற்றி சொல்கிறேன் என்னன்னாலும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் போடலாம் அதை நானும் திருத்திக்கிறேன் ஏன்னா இப்படியே எடுத்துகிட்டே போகிறோம் அன்னோயிங்காக நம்மளே அறியாமல் சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுவோம் தட் இஸ் காமன் எரர் அண்ட் ஹியூமன் எரர் இஸ் இன் டேட் நவ் ஹியர் இன் திஸ் கொஸ்டின் சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் அப்படின்னா என்ன டிஒய் பை டிஎஸ் இந்த சாப்டரில் சார் இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிகிரினா ஒன்று பட் அப்படியெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியதில்லை டிஒய் பை டிஎஸ் அந்த ஃபார்மில் நம்ம போட போகிறோம் தென் வேரியபிள் செப்பரபிள் அப்படின்னா எக்ஸும் டிஎக்ஸும் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஒயும் டிஒயும் மற்றொரு பக்கம் இருக்கும் அப்படி கூட சேர்ந்துருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி மைனஸ் அப்படின்னு பண்ணணும் தட் இஸ் கால்டு வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் இது இப்போ எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கம் இதை அந்த சைடு கொண்டு போய்க்க ஒய்யெல்லாம் அந்த சைடு இந்த இங்கே இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் கொஸ்டினில் ஜஸ்ட்டு சால்வ் அப்படின் தான் இருக்கும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தான் தெரியணும் இன்டகிரேட் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு சி வந்து போடணும் இன் சம் கொஸ்டின் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சி ஏதோ ஒரு குரூ கொடுத்துருக்கோம் சில கொஸ்டினில் இருக்காது அப்போ அப்படியே விட்டுடலாம் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கேயும் இ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஃபைவே காமனாக எடுத்துகிட்டு இந்த இ பவர் இது வந்து எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி ஒயெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இந்த டிஎக்ஸ் வந்து கீழேலாம் வரக்கூடாது கீழேலாம் வந்தால் அது இது வந்து ராங் கண்டிப்பாக இந்த டிஎக்ஸெல்லாம் எங்கே இருக்கணும் நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கணும் டினாமினேட்டரில் இருக்க கூடாது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது இதெல்லாம் காமனாக இருக்கிறது இங்கே எக்ஸும் டேன் வை இதெல்லாம் கலந்துருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை அந்த பக்கம் கொண்டு போகும் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறப்போ மறக்காமல் என்ன போடணும் மைனஸ் வந்து போடணும் அப்புறம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸை அப்படியே கீழே கொண்டு வா இந்த டேன் ஒயை அப்படியே அந்த சைடு கொண்டு போ அப்போ இங்கே டேன் ஒய் வந்துடும் இது வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர்னுடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நியூமரேட்டரில் இருக்கும் அப்போ உடனே இது லாக் ஃபார்மில் எழுத முடியும் ஸோ நீ ரிவிஷன் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு சமுக்கும் நீ கிளாஸ் ஒர்க்கில் எழுதிருப்பீ இல்லையா இதுக்கு இந்த மெத்தடு இதுக்கு இந்த மெத்தடு இதுக்கு வந்துடுன்னு சொல்லிகிட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தென் அதே மாதிரி இங்கே வென்னவர் யூ ரைட் யூஸிங் லாக் ஃபார்ம் நம்ம இந்த சி நடத்துகிறோம் இல்லையா இந்த சியை நம்ம லாக் சி அப்படின்னு சொல்லி ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ அது சம்முக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ இதுவும் அதே மெத்தடு தான் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் டென்னில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஸ்பெஷலான டைப் இது இதில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வயசுக்கு இது வந்து இந்த இந்த டேர்ம் எங்கே கொண்டு போகணும் அந்த சைடு கொண்டு போகணும் அப்போ ஈக்குவல் போட்டுக்கோ ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே போகிறப்ப ப்ளஸ் ஆயிடுமா இந்
த்ரீ எக்ஸ்பயர்டு டிஎஸ் ஈக்குவல் டு டிடி அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த த்ரீ எக்ஸ்பயர்டு டிஎஸ்க்கு பதிலாக யூ கேன் ரைட் டி இது வந்து இ பவர் டி அது நீங்கள் கிளாஸ் ரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இதுக்கு வந்து இது திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இப்போ எப்போவுமே நம்ம இன்டெக்ரல் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க வி ஷுட் புட் இன்டெக்ரேஷன் நோட்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே இன்டெக்ரேஷன் நோட்டேஷன் நம்ம தான் போடணும் கொஸ்டினில் ஜஸ்ட் சால்வ் அப்படின்னு மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ திஸ் இஸ் யூபை வி மெத்தட் மாதிரி தெரியுதா மெத்தடுனா அதே தான் யூபை வி மெத்தடு அப்போ இது இன்டெக்ரலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கணும் கீழே வந்து ஒய் வருது சரியா ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இங்கே டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் டி ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இது இப்படி எழுதுங்க டி ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் தான் இங்கே இருக்குது அப்போ எப்போவுமே நம்ம இன்டெக்ரல் டியோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறனால கேன்சல் ஆயிரும் வெரு ஸோ வெறும் எக்ஸ் பை ஒய் இருக்கும் இது வந்து யூஸ்வல் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணிக்கிறோம் அந்த சி அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எழுதணும் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபை பை ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ அந்த சி வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரே இது ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் வந்து சார் ஏதோ ஒரு வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கு ஸோ எக்ஸுங்கிற இடத்துல ஜீரோ போட்டால் இந்த சைடு ஃபைவ் பை ஃபோர் போட்டோம்னா யூ கேன் இப்போ கெட் த வேல்யூ ஆஃப் சி தென் இன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னில் இந்த ஏ வந்து உள்ளே கொண்டு போவோம் ஏ எக்ஸ்பயர்ட் தென் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு இந்த டிஒய் எங்கே கொண்டு வந்துடும் மேலே வந்து கொண்டு வந்துடும் அப்போ டிஒய் இங்கே வந்துடும் தென் இந்த ஒய் டிஎக்ஸ் பை இல்லை இது இந்த ஒய் மைனஸ் இதை எழுதிட்டு இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த டேர்மு இந்த சைடு கொண்டு வந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் யூ டேக் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் காமன் காமனாக எடுத்த ஏற்பாடு ஃபைனலாக டிஎக்ஸ் நியூமரேட்டர்லேயும் டிஒயும் நியூமரேட்டரில் இருக்கணும் நடுவில் ஈக்குவல் இருக்கணும் ஒன்றா டிவைட்லேயோ அல்லது இங்கே பக்கத்துலேயோ டேர்ம்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு வி ஆர் டூயிங் த ப்ராப்ளம் ஸோ எ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கிவன் மார்ஜினல் காஸ்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஏதோ ஒரு தம் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் திஸ் நமக்கு இது தேவையில்லை மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்பயர்டு அப்படின்னு இருக்கு யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் அண்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஏசி ஏசி ஈக்குவல் திஸ் இஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் சி பை எக்ஸ் சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜஸ்ட் எக்ஸ் போட்டுட்டு எக்ஸை கேன்சல் பண்ணுவோம் ஸோ ஹவுல் யூ ஃபைண்ட் சி சி கண்டுபிடிக்கணும் இதை ஜஸ்ட் அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணுறது ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ன கிடச்சிது நமக்கு சியோட வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் சி ஹியர் யூ சப்ஜிட் வேல்யூ ஆஃப் சி ஸோ ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்து கிடச்சிடும் இந்த இப்போ இதை நீ டி இன்டகிரேட் பண்ணுற இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு சி க சியோ அல்லது கே ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி சி இருக்கிறனால கே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி சம்பள மார்ஜினல் காஸ்ட்டெல்லாம் வர்றப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறப்போ சி தான் யூஸ்ஃபுல்லாக போடுவோம் பட் இங்கே ஆல்ரெடி சி இருக்கிறனால கே அப்படின்னு போடுவோம் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு சப்ஜிட் பண்ணிவிட்டு தென் இங்கே சி இருக்கு இல்லையா இந்த காஸ்ட்டு இந்த சியோட வேல்யூவை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு சப்ஜிட் பண்ணால் கேவோட வேல்யூ தெரிஞ்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனையும் எடுத்து இங்கே சப்ஜிட் பண்ணி எக்ஸெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டு தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கிவன் நார்மல் தென் டூ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எனக்கு ஃபுல் கொஸ்டின் என்னால் எழுத முடியல எங்க இப்போலாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுது வீடியோவே எடுக்க முடியறதில்ல ஒரு டச்சு விட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அது எடுத்துகிட்ருக்கேன் இங்கே வந்து நார்மல் அப்படின்னு இருக்குது 
அப்ப நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இதுவே ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒன் பை டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் அல்லது மைனஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு எழுதுவோம் அப்புறம் இதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம் கொடுத்தா வாட் இஸ் த ஃபார்ம்லா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூவும் இதுவும் சப்ஜிட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டு ஈக்கணும் இதுவும் ஸ்லோப் தான் திஸ் ஆல்சோ ஸ்லோப் ஸோ சின்ஸ் போத் ஆர் ஸ்லோப் வி ஆர் ஈக்குவேட்டிங் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு போட்டு சப்ஜிட் பண்ணணும் தென் இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இல்லையா இதுலேயும் கண்டிப்பாக ஒரு C வந்து இருக்குது எப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் C இருக்கும் இதில் ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டான் இந்த கவ் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் ஒன் கமா டூன்னு இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதில் எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு டூன்னு போட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த சி வேல்யூ தென் இன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பிரின்ஸிபல் எப்போ டபுள் ஆகும் வென் த பிரின்ஸிபல் இஸ் சம் வேல்யூ when when it doubles what is the duration time in a principally kekra poduvave rate of change appadinave namma enna bodu if p is the principal adanude rate of change with respect to time t maarite varum illaya adhe mari 5% na enna artham 5% of the principal value that is 5 by 100 of uh, p isn't it இங்கே வந்து நமக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டி இது வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ ஒரு சி வந்து இருக்கும் அப்போ வென் டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிரின்ஸிபல் வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக பிங்கிற இடத்துல டூ தௌசண்டும் டீங்கிற இடத்துல டீ இங்கே இருக்குது இல்லையா வேரியபிள் செப்பரபிள் தான் பி எல்லாம் ஒரு பக்கம் டி எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு போயிட்டு டீயே இல்லைனாலுமே இந்த ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரடை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துருவோம் சாரி கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறனால வெளியில் எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல டீனு வரும் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் சீனு வரும் இங்கே டீக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்ட் திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி ஃபார் டீ இங்கே இ பவர் சம்திங் வருது e power something with the t in varappa inga 0 abingirappa e power 0 1 nu potu inga question vende potrukku adutha namma enna kandupidikkano t kandupidikkano le ipdi na sonna ungal confuse aagum but all a work out pandra mari aagum summa or clue da enna enna irukku next vende principal ingra adathila p ingra adathila 4000 nu potu you are finding the t value then next 4 point avula da nenikire the next exercise we see in the next video so in the sum oda mudichukalam exercise 4.2 usual sum da onnu difficult ah edhume illa special ah sollanum appadina indha rendu sum ah mattum solalam inga logarithmic form irukku nam idu integrate pandrappa siravama irukum appo nam enna pannanum appadina before that indha log eduthittu idha டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மாற்றிட்டு இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மாக நம்ம மாற்றிடுறோம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம்ங்கிறப்ப இ பவர் ஏஎஸ் ப்ளஸ் பிஒய் அப்படின்னு எழுதிட்டு இ பவர் இப்போ பவரில் இந்த மாதிரி வந்து அதை ப்ராடக்டாக மாற்றிக்குவோம் இ பவர் பிஒய்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன மெத்தடு வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடு இந்த டிஎக்ஸை மேலே கொண்டு போய்க்க இந்த இ பவர் பிஒய்யே கீழே கொண்டு வந்துட்டு லேஸ் ஊசல் இந்த இது டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ வி டூ லேஸ் ஊசல் கிரேடியன்னா என்ன ஸ்லோப் ஸ்லோப் ஃபார்மில் என்ன டிஒய் பை டிஎஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை ஒய் மைனஸ் பின்னு போட்டுட்டு வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி போடுறப்ப நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு சி வந்து இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு தான் போடணும்னு நான் சும்மா போட்டிருக்கேன் இந்த சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆரிஜன் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த சி வேல்யூ then finally you find the you substitute the value of c